வணக்கம் வசந்த் டிவி நேயர்களே வெல்கம் டு வேர்ல்ட் கப் வித் வசந்த் டிவி ஒன்ஸ் மோர் இந்தியா இந்தியன் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இருநூறு ஆண்டு கால வரலாறு உண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதுலேயே இந்த சௌராஷ்டிரன் கிரிக்கெட் கிளப்னு ஒரு கிளப் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்து கிளப் முஸ்லீம் கிளப்னு நிறைய கிளப்புகள் ஆரம்பித்து நிறைய கிரிக்கெட் விளையாண்டாங்க ஆனால் பாருங்கள் இதெல்லாம் வெறும் மகாராஜாக்கள் பிரபுக்கள் பணக்கார இளைஞர்கள் மட்டுமே விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டாக கிரிக்கெட் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி அந்த நிலைமையே மாறிடுச்சு நகரத்துக்கு நகரம் கிராமத்துக்கு கிராமம் தெருக்கு தெரு வீதிக்கு வீதி சந்து பொந்து இண்டு இடுக்கு எங்கே பார்த்தாலும் கிரிக்கெட் தான் ஒரு சோறு கட்சியாக போதும் டக்குன்னு ஸ்டெம்ப்பு வரைஞ்சிடுறது இல்லை ஒரு பத்து பதிஞ்சு செங்கல் அடிக்கி அது ஸ்டெம்ப்புன்றது ஒரு குச்சியும் பந்தயத்துன்னு பத்து பேர் கிளம்பி எங்கே பார்த்தாலும் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு பிரபலமாக இந்த விளையாட்டு மாறினதுக்கு காரணம் கிரிக்கெட் திருவிழாவான உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியை உங்கள் வசந்த் டிவியோடு வளம் வர இருக்கிறோம் லெட்ஸ் கோ டு வேர்ல்ட் கப் வித் வசந்த் டிவி ஒன்ஸ் மோர் இந்தியா வேர்ல்ட் கப் வித் வசந்த் டிவி ஒன்ஸ் மோர் இந்தியா நிகழ்ச்சிக்கு இரண்டு விருந்தினர்கள் வந்திருக்காங்க முதல்ல திரு ரகுராம் அவர்கள் நம்ம வேர்ல்ட் கப் வித் வசந்த் டிவி நிகழ்ச்சியில் தன்னோட கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கார் சார் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் வணக்கம் ரகுராம் சார் நீங்கள் நிறைய ரஞ்சியில் விளையாடும் போது இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் கூடயும் விளையாடிருப்பீங்க யார் யார் கூட விளையாடிருக்கீங்க யார் உங்களை அதிகமாக இம்ப்ரெஸ் பண்ண பிளேயர்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ராகுல் ராவிட் சச்சின் ராபின் சிங் இவங்களோடலாம் விளையாடியிருக்கேன் ஸோ மை ஃபேவரட்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சதிக்கு ராபின் சிங் தான் ரொம்ப நல்லது சார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் அடுத்ததாக நம்ம இடையே வந்திருக்கிற விருந்தினர் திரு ஜேஸ்தாஸ் அவர்கள் இவரை தடகள வீரர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா தடகளத்தில் யூனிவர்சிட்டி லெவலில் கோல்டு மெடல்லாம் வாங்கியிருக்காரு அண்டு கிரிக்கெட் பயிற்சியாளர் நிறைய பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கிரிக்கெட் பயிற்சி அளித்துட்ருக்காரு ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா இவர் பயிற்சி அளித்த ஒரு மாணவர் இப்பொழுது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து உலகக்கோப்பையில் பங்கேற்கிறார் அது என்னென்னு ஜெஸ்ட் தான் சரியாக கேட்கும் அந்த பையன் பேர் கிருஷ்ணச்சந்திரன் அச்சா அவன் கேரளா ஸ்டேட்லேருந்து ஸ்டேட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாப்பில் அதுக்கப்புறம் மைக்ரேட் ஆகி யூஏஇ போய் இந்த வருஷம் வேர்ல்ட் கப்புக்கு செலக்ட் ஆகிருக்காப்பில் ஓ யூஏஇ கிரிக்கெட் டீமுக்காக டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டின் ஆமாம் வெரி குட் சார் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோன்றுறது முதல்ல ரகுராம் சார் கிட்ட கேட்க விரும்புகிறேன் இந்த நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் வேர்ல்ட் கப்பு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சார் அதோட நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் உண்மையாக நான் பிறக்கல சார் சார் பட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஸ் எ கிரிக்கெட் பீங் அ கிரிக்கெட்டர் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிடுறோம் செவன்ட்டி ஃபைவ் அந்த ஃபார்மெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடிலாம் டெஸ்ட் ஆடி ஆடி பழக்கப்பட்டு காஜி ஆடுறதுலேயே நமக்கு குறிக்கோளாக இருந்தது அது என்ன சார் அது காஜினா காஜினா முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ ரவிசாஸ்திரி கேம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது சாஸ்திரி கேம் அழுக்கு மாதிரி ஆடினே இருக்கான் ஒரு நாள் விட்டா ஆடினே இருப்பான்றுவாங்க அது டெஸ்ட் ஒருத்தர் இங்கிலாந்துல இருந்தார் இப்படி இங்கே வந்தால் கூட பந்து எடுத்து அப்படியே தரையோட தரையா அது பந்துக்கு வலிக்காம அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வலிக்காம இருக்குமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வலிக்காம ஆடும் ரன் அடிக்கணுன்ற எண்ணமே என்ன இருக்காது ஏன் போட்டுகிட்டே இருந்தால் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி காஜி அடிக்கணும் கொஞ்சம்ாங்க <laughs> 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 அதனால் இன்னி வரைக்கும் நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் கண்டிஷன் ஒத்தே ஒத்தே வராது இல்லை அந்த பாலுடைய கண்ட்ரோல் அதனுடைய ஸ்விங்கு அதனுடைய மூமெண்ட்டுடைய வித்தியாசம் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் கூட வந்து அது நம்மளால் மாஸ்டரே பண்ண முடியாததாக இருக்குது திடீர்னு மழை பெய்யும் திடீர் எப்போ எப்படி பிச்சு பிஹேவ் பண்ணணும்னே தெரியாது இல்லையா சார் ஆமாம் எயிட்டி த்ரீ ஃபோர் ஒன் ரிச்சர்ட் டூ ஸ்டார் ஹியர் 
And that can't be far away. Yes, it's out. LBW. Zaheer given. And that was the top spinner. Sir, 1975. I know that I was a lot of Jambawan cricketers in Australia, England, West Indies. I was a little bit of news. I was a little bit of news. In India, Pakistan, Sri Lanka, East Africa, we have a lot of Japanese people. You said that India, Africa, and other countries, you said that you have a lot of Japanese people. You said that you have a lot of Japanese people. Yes, that's right. You said that you have a lot of Japanese people. Yes, we have a World Cup and World Cup. You said that you have a lot of Japanese people. That's one entry. So, in 1975, we have ஒரு ஒன்டைய கிரிக்கெட்டிமா நம்ம் இல்லை என்றுதுதான் சரி உன்மை அம்மா உன்மைதான் அது இப்பிமே காலத்தை வந்து எல்லார்மே வந்து கீமு கீபி அவிடின் பிரிப்பாங்க கிரிஸ்துவுக்கு முன் கிரிஸ்துவுக்கு பிரிப்பிரும் அது மாரியே நம்ம இண்டியன் கிரிக்கெட்ட வந்து காமு காப்பின் பி Anda solo pernah kapil deh 1983 ke moon and 1983 pin, abdin tu perikilah. Yang kedua, aduh dah mande India kuriya, orang orang fever itu unda garam cici. Naa, semuanya main cricket bulan no, World Cup win mana no, One Day International bulan no. Apa dah mande 50 over format mande adi ke mana bulan garam cangga. Oru vela 83 le World Cup win panam apa inda India le ivulo problema ayir kadir nene kira le sandi ke sandi cricket dole ayir le cricket mele ivulo moga muru ayir kadir nene kira le sir. Unmai dan. Ada de anda 83 bandu unmai le oru 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 agar adi mati bittu. Inan kerana unmai le adu de, ellar ko mande cricket craziness vara aramci si cricket bat puti si ellar ko thano mande oru India vara person mana no abdin dole oru awal unda si. Correct as well. Sir, let's talk about this 83. We are going to go to the same name. They are going to be able to get rid of it. The first one is Cricket Kavinger Kirthi Vasan. Hello, sir. 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 Sir, what are you doing? The world is in English. Yang kah Indian team la, semua orang me gold. Dance na dandia. Oh, anda dandia. Dance na dandia. World Cup bangun budi India. Ada, ada, ada. World Cup bangun budi India. Very good, very good. Renta itu payno ni le bangun budi tuong cup. Oh. Renta itu panjila mandi cup. Renta itu panjila mandi ni cup. Oh, yang orang cup kuda. Yang renta itu payno. Thank you, Kirti Vasan, sir. Ini mari, nama negatif kita ini adalah anda Kirti Vasan. Mari galak-galak panah, muka yang anak kawidai kelana adik adik solo ada. Roman Andre, orang tuan yang anak pergi ke rumah, please. Football World Cup lah, am bateri pinga. Nada perih foreign country, Europe country, sana lah. Orang orang itu Josiam itu lah, lah nabi ke orang. Sila janduk kelana, wacih Josiam bapa. Inda octopus, am, korang. Nang lo in the World Cup itu asal TV panam modu. Ademari orang itu asal mana jandu aji Josiam bata nalar kong. Abade ente, enge team mandu kita datang orang iran dua malam agit teri. Orang putih jandu ini kandu beri diri kong. Please, orang la paklama. Please welcome. Pati ngan elmu kudu gelmat mata mari elgar. Ah, wangga. Ibu dah Josiam. Puli Josiam punna kini perus. Ama, yena ibri inda kostum londri kini ya? Ila. Pat, pat, mandat tanya londri bu. Kita kita pati pete dikeringga. Adik Josiam pahun kupu naga. Adik kat sana, jela mardi ku belt depan kan lah, mandi kira. Oh, cricket pati Josiam solra nala ibri inda kostum londri kini. Belt depan kan? Inda poran da koran da ki Josiam solra poran na ibri pogi ya? Ceri, adik, parah la, parah la, parah la, mana, tapi kaya dia. Ini puli Josier punak ke abdi ni orang orang perih ke? Ni kan? Josier itu la puli ayam abdi perih anda tu. Apa? Tama kupu rangga. Nane Josier empat itu mana dia? Puli yang macam apa? Puli, sir. Puli yang lain macam ni. Nama studio lain Josier empat itu mudi ada. Apa orang blue class lantau perancangan orang yang mana letter itu orang. Puli yang lain studio kula kuter mudi ada, sir. 
நான் உஷார பைல போட்டு வந்துக்கறேன் பா புலி பைல போடுனா என்ன ஒண்ணும் புரியல தம்பா தம்பா புலி ஓ புலினா டைகர் இல்ல இது குழம்புல போடுற புலியா நான் இப்படி சாதாரணம் சொல்லிட்டேன் ஆமா இத வச்சு நீங்க எப்படி ஜோசியம் சொல்வீங்க இப்போ ஒரு கிரிக்கெட் பேர் பேர் சொன்னீங்கனா அவர் செஞ்சுரி அடிப்பாரா 50 அடிப்பானே இந்த புலி அப்படி எட்டு நக்குன்னு வச்சுக்கோ தப்புன்னு சொல்லிடுவேன் கரெக்டா சொல்லிடுவேன் ஓ அப்படியா இப்படி நக்கி நக்கி தான் உங்க நாக்கு புண்ணாக்கு ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இவரை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பாடுபாட போறோம்னு தெரியல சார் சரி ரொம்ப நன்றி நிகழ்ச்சிக்கு வந்தது நீங்க தேவைப்படும் போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு கருத்துக்களை கேட்கறோம் நீங்க இதெல்லாம் தூக்கிட்டு போக முடியுமா இவ்வளவு வெயிட் எல்லாம் எடுத்துட்டு வராதுங்க சார் ஒடிஞ்சிட போறீங்க மலபார் பீடி மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாம் மந்திரா பீடி கொஞ்சம் ஓவர் சார் இங்க நாங்க தான் பேச போறோம் நீங்க கிளம்பலாம் ஆம்பளைங்களா உங்களுக்கு ஆகாதா பாத்து போங்க உழுது ஓகே சார் நம்ம முக்கியமான விவாதத்துக்கு வருவோம் இந்த நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் அந்த டீம் காம்பினேஷன் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் நமக்கு நல்ல ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இருந்தாங்க சார் மெயினாக நமக்கு ஒரு டீம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவனாக இருந்தது போலர்ஸ் பேட்ஸ்மேன் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம்ல அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஒன் டே டீம் பர்ஃபெக்ட் ஒன் டே டீமாக இருந்தது பேப்பர்லேயும் சரி பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும் சரி இல்லையா கரெக்ட் அண்ட் கபில் தேவ் கேப்டன் செய்வார் அப்புறம் மோயிந்தர் ரம்நாத் போடுவாரா போட மாட்டாரா அவர் போடும்போது அம்பையர் கிட்ட பால் கொடுக்க வராரா இல்லை பத்திரிகையெல்லாம் கூட எழுதினாங்க மொயிந்த ரமணாத் ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணால் பேட்ஸ்மேன் போய் டீ சாப்பிட்டு வந்து கூட விளாடலான்னு ஓடுறாரு திடீர்னு நடக்கிறாரு அப்படின்ட்டு குஷல் கேம் சேஞ்சர் வந்து விவன் ரிச்சர்ட்ஸுடைய விக்கெட் விவன் ரிச்சர்ட்ஸு இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக கேம் அவங்க கையில் இருந்தது ஒன்ஸ் விவன் ரிச்சர்ட்ஸ் அவுட் ஆகிட்ட ஆப்லன்னு தெரிஞ்ச பிறகு கேம் வந்து நம்ம பக்கம்ன்றத வந்து நிர்ணயிச்சு கபில் தேவ் எடுத்தது அது உண்மையிலே அமேசிங் கேட்ச் ஏன்னு கேட்டால் வேறு யாராக இருந்தாலும் அந்த கேட்ச் எடுத்துருக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டால் கபில் தேவுடைய ஸ்ப்ரிண்டிங் எபிலிட்டி மற்றவங்க யாரும் ஓடினா கூட பக்கத்தில் தான் போய் சேர்ந்துருப்பாங்களே தவிர பந்த பிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க கபில் தேவ் வாங்கினது தான் இன்றைக்கி நம்மலாம் கிரிக்கெட்டை பற்றி பேசுகிறோம் கிரிக்கெட்டை பற்றி கிரிக்கெட் விளையாடுறோம் கிரிக்கெட் நிகழ்ச்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சமேசிங் திங் தொடர்ந்து அடுத்த வேர்ல்ட் கப்ஸ் பற்றி பேசுவோம் ஒரு சின்ன இடவேளைக்கு பிறகு நன்றி அடுத்து நம்ம எயிட்டி த்ரீலேருந்து எயிட்டி செவனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் இந்த கிரிக்கெட் விளையாடும் போது அது கிரிக்கெட்டில் சில ஸ்லாங்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்களே அந்த ஸ்லாங்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அது நம்ம பாஷையில் சொல்லணுன்னா அதெல்லாம் சா சாந்து சாந்து வந்து சந்தில் சிந்து பாட்டுறான்னு ஸோ அது எந்த கேப்பில் போகிறது அப்புறம் ஷார்ட்டு அடிக்கும் போது ஒழுங்காக பல்லாம் என்னடா ஒச்சக்கல்ல மாதிரி அடிக்கிறான் ஒச்சக்கல்ல ஒச்சக்கல்ல ஷார்ட்டுவாங்க சிக்ஸ் போகாமல் பால் மேலே போயிடுச்சுன்னா என்னடா கொடை கொடுக்குறாங்க சரி சார் இப்போது நைன்டீன் எயிட்டி செவன் வேர்ல்ட் கப் இது இதோட சர்ப்ரைஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஏன்னா இதுதான் முதல் முறையாக இங்கிலாண்ட்லேருந்து வேர்ல்ட் கப் வெளில வந்தது இந்தியா பாகிஸ்தான் சேர்ந்து நடத்தின வேர்ல்ட் கப்பு இதில் வந்து மிக எல்லாருக்கும் இந்தியாவுக்குள்ளே நடத்தும் போது அதனுடைய த்ரில் அண்ட் ஃபீவர் வந்து ஜாஸ்தி ஸ்டேடியம் ஆல்மோஸ்ட் கப்பு வேறு வின் பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் அதுக்கு முந்தின வேர்ல்ட் கப் வேறு வின் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய ஹோப்ஸோடு வந்தாங்க அதனால் ஸ்டேடியம் ஆல்மோஸ்ட் பேக் எல்லாருமே ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோடு வந்தாங்க நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஹை வோல்டேஜ் ஃபீவர்ன்ற மாதிரி தான் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் இந்த எயிட்டி செவன் வேர்ல்ட் கப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்ஸ்டி ஓவர் ஃபார்மேட்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸுக்கு மாறிட்டு அது
அதில் இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் என்னென்னா கவாஸ்கரோட செஞ்சு நார்மலாக கேஜி ஆடுறவரே கொஞ்சம் சென்ச்சுரி ஆச்சு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது அந்த அந்த ஒரு கவாஸ்கரோட ஒரே சென்ச்சுரி சென்ச்சுரி கரெக்ட் அதுக்கு முந்தின மேட்ச் ஜிம்பாபே கூட வந்து ஹண்ட்ரட் பால்ஸில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் அடிச்சிருப்பேன் ஆமாம் ஸோ டீம் மீட்டிங்கில் ரொம்ப வந்து நம்ம ரெண்டில் செகண்ட் பிளேஸ் வந்துட்டோம்னா நம்ம பாகிஸ்தானில் போய் செமிஃபைனல்ஸ் அகேன்ஸ்ட் பாகிஸ்தான் விளையாட வேண்டி வரும் அது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் அதனால் ரன் ரேட் கண்டிப்பாக இது பண்ணோன்ட்டு ஆனால் அமேசிங் ஷார்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அடுத்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போச்சு வேர்ல்ட் கப் நைன்டீன் நைன்டி டூ ஒயிட் பால் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆமா ஒயிட் பால் ஒயிட் பால் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஃப்ளட் லைட்ஸ்ல மேட்சஸ் டைன நைட்ஸ் மேட்ச் ஆடுனாங்க அதே மாதிரி கலர் Dresses யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அந்த ஃப்ளட் லைட்ல விளையாடுறது ஒரு பெரிய புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாவும் இருந்தது ரகராம் சார் 22 ವರ್ಷமா பேன் பண்ணி இருந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கா டீம் அதுக்கு முன்னால தான் வந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து 1992 வேர்ல்ட் கப்ல விளையாடுனாங்க Okay, 1992, நம்ம முடிச்சிருந்தேன் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் மறுபடியும் சப் கான்டினென்ட்டுக்கு வரும் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா மூணு பேரும் சேர்ந்து நடத்தினாங்க நைன்டி சிக்ஸ் என்ன அவர் வந்து இப்படியே தேர்ட் மண்ட்லேயே ஆடின்ட்டு இருப்பார் என்னடா அவர் மீன் பிடிச்சினே இருக்காங்க இதே ஷார்ட் ஆடிட்டுருக்காங்க ரொம்ப கம்மியான ஷார்ட்ஸ் வச்சுருப்பார் ஆனால் நிறைய ரன் அங்கேயே அடிச்சுன்னு இருப்பார் அந்த ஒரு ஷார்ட்டுக்காகவே வெயிட் பண்ணுவார் வெரி எஃபெக்டிவ் கேப்டன் அது ஒரு பிளேயர்ஸ் கிட்ட எப்படி தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்கணுன்ற ஒரு நேக் அவருக்கு எப்பவுமே இருந்தது அந்த அந்த ஓப்பனிங் காம்பினேஷன் பண்ண கல்வி தர்ணா அண்டு சனத் ஜெய்சூர்யா அது கூட ரணத்துங்காவோட இது தான் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஜெயசூர்யாக்கு எங்க போறதுனே தெரியல ஜெயசூர்யா அடிக்கிறத பார்த்து கல்வி தரணாவும் அடிக்க ஆரம்பிச்சு ஜெயசூர்யாக்கு ஒரு நடுவில் எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன பேட்ல இரும்பு இரும்பு வச்சுட்டு வந்தாரா அடிக்கிறதெல்லாம் எங்கெங்கயோ போகுது அதனால ஒரு ஸ்டேஜ்ல அப்படியே பயமே வந்துடுச்சு அவருக்கு போடுற போடுறதுக்கே ஒரு முதல்ல வெறும் ஸ்பின்னரா தான் வந்தார் இல்லையா அவரு ஸ்பின்னர் நைன்டி சிக்ஸ் வேர்ல்ட் கப்பில் பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம செமிஃபைனல்ஸில் தோத்தாலும் ஒரு ஹோஸ்ட் பண்ண டீம் அதுவும் சப் கான்டினென்ட் டீம் ஜெயிச்சிருக்காங்க அது ஒரு பெரிய ரெக்கார்ட் பிரேக் confidently onto the back foot over the top of mid on for four so he hit that one down the ground as well adu kaluthu marubadiyum england namalukku england ku aagu 1999 பத்தி என்னால யோசிக்கவே முடியல நம்ம இது கூட போலன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா நம்ம நாக் அவுட் ஸ்டேஜ்க்கே போல ஆனா அதே வந்து இங்கிலீஷ் பீப்பிள் வந்து நல்லா அதை அடாப்ட் அடாப்ட் பண்ணிக்கறாங்க அதை யூட்டிலைஸும் பண்ணிக்கறாங்க அத டு தி பெஸ்ட் ஆஃப் தி எபிலிட்டி அதை யூட்டிலைஸும் பண்ணிடுறாங்க அத அதாவது உதாரணத்துக்கு முன்னா சீம் போலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது அகைன்ஸ்ட் தி விண்ட் இருந்தாங்கனா அதுக்கேத்த மாதிரி போலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது அக்ராஸ் தி விண்ட் இருந்தா அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு போலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த கண்டிஷன்ஸை கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கறாங்க What a catch! Mark Waugh takes the catch, he just glided it away and that's the breakthrough by Maguire. Superb fielding, he dived, he was balanced, went straight into those beautiful hands and it's 1 for 21. 
நைன்டி நைனை பற்றி நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியல எனக்கே பேசுறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது நம்ம கடைகடன் தாண்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீக்கு வந்துடுவோம் சார் அடுத்ததா டூ தௌசண்ட் த்ரீ வேர்ல்ட் கப் இதில் நம்ம ஒரு நல்ல பொசிஷன் வந்திருக்கோம் நல்ல டீமும் நம்ம கிட்ட இருந்தது அதை பற்றி சொல்லணும் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டைமில் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா மெச்சூர் ஆகி ஆக ஆரம்பிச்சிது ஆரம்பிச்சு அதில் வந்து நம்மளுடைய பேட்டிங் ஸ்ட்ரென்த் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் மேலேயே டிபெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் டாப் ஆர்டர் போயிட்டாங்கன்னா ஐயோ டீமே கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் தான் இருக்கு தான் இந்தியாவுக்கு டூ தௌசண்ட் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு டென்ன்ற மாதிரி ஆகிடும் டூ தௌசண்ட் த்ரீக்கு அப்புறம் வந்து அந்த செல்ஃப் ரிலையபிலிட்டி அப்படின்றது கொஞ்சம் நிறையா வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னு கேட்டால் பேட்டிங் ஸ்ட்ரென்த் நம்ம பின்னாடி டண்டுல்கர் இருக்காப்புல ஒரு பெரிய கீ பர்சன் அதுக்கு பின்னாடி மற்ற பிளேயர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கையே வர ஆரம்பிச்சது அது காலகட்டம் தான் சொல்லணும் அதை எதிர்பார்ப்போடு இந்த இந்தியா எப்படியாவது வின் பண்ணிடும் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கி பாண்டிங்கும் ஃபர் ரெண்டு விக்கெட் தான் அப்போ சார் நம்ம டாஸ் ஜெயிச்சு ஏன் கங்குலி வந்து போலிங் சூஸ் பண்ணார் கொஞ்சம் க்ளவுடியாக இருந்தது மற்றபடி ஆனால் ரிக்கி பாண்டிங் உள்ளே வந்தோடனே எல்லாம் போய் மேகமே பயந்து மேகமே பயந்து ஓடிட்டாமா நான் கிரிக்கெட் பாஸில் சொன்னா குமர் கஞ்சி காட்டிட்டாங்கடான்னு வாங்க என்ன கஞ்சி சார் குமர் கஞ்சி காட்டிட்டாரு அப்படின்னு நோட் பண்ணுங்க பார்த்து நோட் பண்ணுங்க பா குமர் கஞ்சி என்பது காசப்பட்டது ரொம்ப த்ரீ ஃபிஃப்டி நைனில் ஹியூஜ் ஸ்கோர் நம்ம சேஸ் பண்ண முடியல இருந்தாலும் நம்ம ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இந்தியா வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் டீம் அப்படின்ற பேர் வந்தது That's in the air, should be taken. The World Cup for Australia. Proudly held in his hand. So India flattered yet again. But in 2007, there was a big circle in 2007. We couldn't go to the knockout stage. We couldn't go to the range. We couldn't go to the range. எப்படி செவன்டி நைனில் வந்து நம்ம ஒரு செவன்த் பொசிஷனில் வெளில வந்து ஒரு பிளேயராக இருந்த கபில் தேவ் அடுத்த தடவை கேப்டனாக போய் எயிட்டி த்ரீ வின் பண்ணாரோ அதே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி திரும்பின மாதிரி டூ தௌசண்ட் செவனில் இருந்து நம்ம டூ தௌசண்ட் லெவனில் கேப்டனாக போன டோனி கப்பை எடுத்துகிட்டு வந்தார் டூ தௌசண்ட் லெவன் பற்றி இன்னும் கண்ணிலே இருக்க எல்லா மேட்சஸுமே ஒரு பெர்சன்டேஜில் சொல்லுங்கள் சார் இந்தியாவுக்கு சான்சஸ் எவ்வளோ எத்தனை பெர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் செவன்டி ஓகே நம்மளுடைய ஆசை நிறைவேற இன்னும் கொஞ்ச நாள் நாம் காத்திருக்க வேண்டிய வரும் ரொம்ப இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டு அற்புதமாக உங்கள் நினைவுலைகளை பகிர்ந்து கொண்டீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் நிறைய அலச போகிறோம் அதுலேயும் நீங்கள் பங்கு கொள்ளணும்னு ஆசைப்பட்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் இது மட்டும் இல்லாமல் தனியாக ஒரு விஐபி வந்து அவரோட தாட்ஸையும் பதிவு பண்ண போகிறாரு அது நேயர்களுக்கு மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸாக அமையும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் இதே போன்று சுவாரஸ்யமான வேர்ல்ட் கப் வித் வசந்த் டிவி ஒன்ஸ் மோர் இந்தியா நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்க இருக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஈஸ்டர் நன்றி